வேலை தேடும் அத்தனை நபர்களுக்கும் வணக்கம் இதனும் வள்ளலார் வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற தகவல் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் முதலீட்டுக்குள்ள ஒரு சுயதொழில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நாள் ஒன்றிற்கு ஆயிரம் ரூபாய் முதல் மூவாயிரம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கக்கூடிய மிகச்சிறப்பான காலத்திற்கு ஏற்ற மாபெரும் போட்டி இல்லாத ஒரு சுயதொழிலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இந்த வீடியோவை நம்ம பதிவு செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது இளைஞர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே சுயதொழில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையும் உணர்வும் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது ரிஸ்க் இல்லாத ரொம்ப கம்மியான ஒரு முதலீட்டில் மிக அதிகமான லாபம் எடுக்கக்கூடிய சுயதொழில் அப்படின்ற கேள்வி தான் எல்லார் மனசுலேயும் இருக்குது அதனால் தொடர்ந்து நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம நிறைய நாலேஜை கெயின் பண்ணுறோம் எந்த மாதிரியான சுயதொழில் பண்ணால் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நம்ம ஒரு சுயதொழிலில் சிறப்பாக வளர முடியும் அதன் அடிப்படையில் இந்த வீடியோவை நம்ம பதிவு செய்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாதம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதலீட்டில் ஆயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூவாயிரம் ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோம் எந்த தொழிலை பண்ணால் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரை ஐஸ்கிரீம் பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது அதுவும் கப்பை ஸ்கோனைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதை பிடிக்காதவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னா சொல்ல முடியும் அப்போது இந்த சுயதொழிலில் எங்கே பண்ணலாம் எப்படிப்பட்ட ஐஸ்கிரீம் நம்ம விற்கிறதன் மூலயமா மக்கள் மத்தியில் ஒரு நன்மதிப்பை நம்ம பெற முடியும் எப்படி ஒரு டேஸ்டியான ஐஸ்கிரீமை இந்த பட்ஜெட்டில் கொடுக்க முடியும் எவ்வளவு ஐஸ்கிரீம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம விற்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டுன்னு போயிட்டு விற்கலாம் இதை தயாரிக்கிறதுக்கான மிஷினரின்றது என்ன இதுக்கான மூலப்பொருட்கள் அப்படின்றது என்ன அதை அட்ராக்டிவாக எப்படி திரும்பி கஸ்டமர் கிட்டே சேர்க்கறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோக்குள்ளே சொல்ல போகிறோம் கிட்டத்தட்ட இந்த ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கக்கூடிய மிஷின் அப்படின்றத காஸ்ட் வந்து தமிழ்நாட்டிலே கிடைக்குது எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது தான் இந்த மிஷினோட காஸ்ட் இதை எப்படி எந்த யாருக்கிட்ட நான் வாங்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா இந்தியா மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு கோன் ஐஸ்கிரீம் மேக்கிங் மிஷின் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எழுபத்தையாயிரம் ரூபாயிலே அளவில் தமிழ்நாட்டிலே கிடைக்குது இந்த மிஷினை நம்ம வாங்கணும் இந்த மிஷினை வாங்கிட்டு அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் இதில் எந்த மாதிரியான ஐஸ்கிரீம்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றது ஒரு சாலிடான ஒரு கண்டென்ட் இந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் கோன் ஐஸ்லேயும் ஃபில் ஃபில் பண்ணலாம் கப் ஐஸ்லேயும் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபில் பண்ணும்போது ஒரு ரீசனபிளான ப்ரைஸ் ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா இப்படின்னு வைக்கும்போது ஒரு குவான்டிட்டிக்கு நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடக்கம் அப்படின்றது ஒரு பத்து ரூபாலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் வரும் விற்கிற காஸ்ட் வந்து இருபது ரூபாலேருந்து முப்பது ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் விற்கலாம் அப்போ ஒன்றுத்துக்கு பத்து ரூபாலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் லாபம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு ஐஸ்கிரீம் மக்கள் கூ கூடுற இடத்துல கொண்டுன்னு போய் விற்கிறதால ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது மிக எளிதாகவே நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் இதற்கான மூலப்பொருள் என்ன இந்த மூலப்பொருளை நம்ம எங்கேருந்து வாங்கிறது எப்படி இந்த ஐஸ்கிரீமை தயாரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி வெரி சிம்பிள் இந்த ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கிறதுக்கு மூலப்பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு மூணு விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா பால் தூய பால் நம்ம மாடுகளிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற பால் இந்த பால் கூட நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் பவுடர் ஐஸ்கிரீம் பவுடருக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் அப்படின்னா நம்ம நிறையா ஃப்ளேவர் பார்த்துருப்போம் வெண்ணிலா பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ராபெரி பார்த்துருப்போம் ஆரஞ்சு பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி நிறையா வகையான ஐஸ்கிரீம் இது எல்லாமே ஃப்ளேவர் அப்படின்றது தான் சேர்க்குறாங்க சரி ஓகே இது இல்லாமல் அட்ராக்டிவான ஐஸ்கிரீம் விற்கணும் அப்படின்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் மேலே நம்ம சாக்லேட்டோ நட்ஸோ பாதாமோ முந்திரியோ பிஸ்தாவோ போடுறதன் மூலயமா ரொம்ப அருமையான ஒரு ஐஸ்கிரீமை நம்ம அழகாகவே தயாரிக்க முடியும் சரி ஓகே இந்த மூலப்பொருட்களை வச்சு இந்த மிஷின் மூலயமா அது எப்படி ஐஸ்கிரீமாக வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு லிட்டர் பால் ஒரு கிலோ ஐஸ்கிரீம் பவுடர் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த மிஷினில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஐஸ்கிரீம் கிரியேஷன் ஃப்ரீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு அது உள்ளார ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றது ஒரு சாலிடான ஒரு கண்டென்ட்டாக அது இருக்கும் அதாவது செமி சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீர் மற்றும் ஒரு கட்டி ரெண்டும் சேர்ந்து நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும் இதில் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும் அந்த சுவிட்சை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி அந்த கப்லேயும் அந்த கோன்லேயும் வரணுன்றது நீங்கள் கேலிபுலேஷன் மூலயமா
தேட்டர் அப்படின்றது இருக்கு எல்லா ஏரியாலையும் மக்கள் கூடுகிற மார்க்கெட் அப்படின்றது இருக்கு மால் அப்படின்றது இருக்கு சில ஊரில் பார்க் அப்படின்றது இருக்கு சில ஏரியாவில் பீச் அப்படின்றது இருக்கு சில ஏரியாவில் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்றது இருக்கு இந்த ஏரியாக்களெல்லாம் இந்த மிஷினை கொண்டு போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு இடத்த ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து அந்த இடத்துல வச்சு மிக ஒரு அருமையான தரமான ஒரு ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேஸ்ட் இந்த மக்களுக்கு பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தொழிலில் நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபராக மாறுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்குது பெரிய பெரிய ஐஸ்கிரீம் கம்பெனிகள் வைத்திருக்கிற அத்தனை பேரும் இந்த நிலைமையில் இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் இவங்க எல்லாரோட வளர்ச்சிக்கும் தாரக மந்திரமாக இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஐஸ்கிரீமோட குவாலிட்டி அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீமோட குவான்டிட்டி அதாவது அளவும் தரமும் மட்டுமே ஒருவனுடைய வளர்ச்சியை உணவுத்துறையில் ஊக்குவிப்பதற்கான முன்னேறுவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் அப்படின்றது இருக்கு இதில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி சார் பெருசாக வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணி மிக பெருசாக இதேமாரி ஒரு நாலஞ்சு பிரான்ச்சஸ் போடலாம் இதையே நீங்கள் பிராண்டாக கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸை தமிழ்நாட்டில் சேலத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கிராமத்தில் அப்படின்னா இந்த கிராமத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் சேலம் முழுக்க ஒரு பிராண்டாக கொண்டு வந்து போகலாம் சேலத்துலேருந்து தமிழ்நாடு அள அளவுக்கு பெரிய பிராண்டாக கொண்டு வந்து போகலாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இந்தியா அளவுக்கு கூட பெரிய பிராண்டாக கொண்டு வந்து போகிறதுக்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மக்கள் மத்தியில் ஒரு மதிப்பு நன்மதிப்பு வாங்குற வரைக்கும் தான் நம்ம கஷ்டப்படணும் அதை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம பெருசாக வளர்ச்சி வளர்ச்சி அடைய முடியும் என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் வேஸ்டேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த ஐஸ்கிரீமில் வேஸ்டேஜ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி நீங்கள் மக்களுக்கு நாக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நாக்கில் சுவை இருக்கிற வரைக்கும் இந்த தொழில் அப்படின்றதுக்கு அழிவு அப்படின்றதே இல்லை இதுக்கு ஏதாவது அரசாங்கத்தில் ஏதாவது அப்ரூவல் லைசன்ஸ் எதாவது வாங்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விதமான லைசன்ஸ் நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கும் நம்பர் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ உத்தியோக் ஆதார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு போய் கூகுளில் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லிங்க் வரும் அதில் போய் நீங்கள் பண்ண போகிற பிஸ்னஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபாய்க்குள்ள ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வரும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றத நீங்கள் வாங்கிடலாம் அதுக்கான லிங்க் அப்படின்றது இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெளிவாகவே கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் டூ எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதன் மூலயமா அவங்க உங்கள் இடத்துக்கு வந்துட்டு உங்களோட உணவுக்கு தர சான்று அப்படின்றத அளிப்பாங்க உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆதார் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அதாவது பொதுவான மக்கள் போய்ட்டு ஒரு இடத்துல போய்ட்டு ஆதார் கார்டெலாம் பதிகிறாங்க இல்லைங்களா அங்கேயே கூட நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா எஃப்எஸ்எஸ்ஐ பதியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது இல்லை உங்களோட மாவட்டத்தில் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஏஐ ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த சுயதொழில கேட்ரிங் படிச்சிருக்கலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் படிச்சிருக்கலாம் இந்த இண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை நீங்கள் மார்க்கெட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு நாக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நாக்கில் சுவை இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கான தொழில் வளர்ச்சின்றது கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல சுயதொழில் தகவல்களோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்